。这些有钱人在活人身上压赌注，以人命赌佛为乐，真是可恶。霍师傅，赵师傅，你也来打黑拳？怎么搞？霍师傅不会像那些俗人一样，为了金子而来吧？当然不是，霍师傅是金门第一。正好，我赵家螳螂拳一直想与霍家的迷踪拳比划比划，今日我们就一较高低。霍某无意争什么第一，习武之人不在乎拳脚高低，只是看练到了什么修为。又何必要争什么金门第一？今日即便你赢了，他日输的人只要勤加练习，自然会赢你。习武之人应该匡扶正义，除强扶弱，为了一个虚名耗尽一生，没有意义。要打就打，不打就不打，哪那么多废话？你直说，怕了我们赵家螳螂拳不就完了？获胜者白家金刚掌白师傅，下一个挑战者赵家螳螂拳赵师傅。算了，这些人跟他们说了也是白说。冤家，你看上了，全是一群没用的草包。九爷说的是，看来根本就不用我出手，一个白家就把他们全打败了。哼，还自称武林高手。天津是卧虎藏龙之地。重赏之下必有勇夫，九爷，您瞧好吧，一定会有佼佼者前来应战。此事事关重大，一定要谨慎选择，主子才能放心将残杀的血腥战场。那几个人还是你。还不认输？你闭嘴！就算死，也让螳螂拳埋在你金刚掌下。既然你想死，就成全你。身受重伤，又不肯认输，再这么下去，他会被白师傅活活打死的。冤家，你不能上去，救人要紧，我来挑战。霍师傅，这擂台上来如你，下去可就难了。一上擂台，就代表了接受挑战。冤家。霍某并不想来挑战，赵师傅已经认输了，你又何苦咄咄逼人？你这一掌下去，他必死无疑。他自己技不如人，还不肯认输。他既然想死，我成全他。你们无冤无仇，这只是一场擂台比武，你何必要如此？废话少说，要想救他，先打赢我。赵师傅。九爷是三亿镖局的霍元甲，居然是他！说起来，我还要感谢霍元甲，在我们到达金门之前，帮我们清理了障碍。商会和镖局帮相继被覆灭后，天津我们青帮独大，才能得到老爷子的重用。霍元甲倒是块好料，就是不太听话。我听不听话，还得看主人怎么调教。先看看他打得怎么样。我倒要看看这霍元甲到底有多能打。
白家当回事了吧？霍某从来不与人争强好斗，秦门第一，习武之人哪个不想得到？装什么情哥？算怎么回事？你为了金门第一这么一个虚名，险些害死一个孩子的父亲，刚才又差点将一个师傅打死。习武之人可以鄙视切磋，但像你这样为名利杀红了眼，就不配做习武之人。一顿大道理，有本事先打晕我再说。管人家不想打，我就逼到他打。李管家，给他下注，把他的赔金加到五百两。有客人出价五百两，押货员假赢。五百两这么多钱？白师傅，你行不行？不行你就下来吧。我还跟我爷讲那五百两奖金呢。冤、啊啊、家，再不束手，就要害自己受伤。你不为自己考虑，也要为芷兰考虑吧。白师傅，请指教。白氏，承让了。不可能啊！金刚掌怎么会输给迷踪拳？金刚掌没输，输的是你。你身上力气太重，根本难以将白家金刚掌发扬光大。你说什么？金刚掌讲究以掌化拳，刚中带柔。你强硬有余，柔劲不足，所以才会败柔。等你领悟了刚柔并济的道理，就会明白金刚掌的真正威力所在。到时候，霍某再跟你好好切磋。霍师傅，白某输的心服口服。你才是真正的金门第一啊！霍某根本不想争金门第一，只是不想看到白师傅执迷不悟下去。你是好意，但只怕你上了这个擂台，你想不争，他们也会逼着你争了。下一场还有谁要挑战？我来！我来！我来！我来！我来！大家冷静一下，各位英雄好汉，有人在故意挑拨大家自相残杀，什么金门第一？什么仇金，那都是在戏弄你们。他们出重金，让你们在擂台上拼个你死我活。大家个个都是江湖人士、武林好汉，难道你们就为了一己私利而其他人，生死于不顾吗？所谓的英雄好汉，就没有觉得一丁点羞耻？你算哪根葱啊？竟敢说我们被人玩弄？我们武林中的事你懂什么？没错，你竟然敢侮辱我们！你不想活了？<笑>大家冷静些，不要冲动。大家都是习武之人，本来就应该一致团结。天津卫最近不太平。大家千万不要内乱，霍师傅。天津城什么时候太平过？这表面上的太平都是靠一家灭一家打出来的。森林里想要和平相处，就得有一个万兽之王。你要是想让大家都服你，你就把他们彻底打败，成为金门霸主。霍某站出来，并不是想当什么金门霸主。霍元甲，你吓唬谁呢？如今三大镖局倒下，你霍元甲的镖局就成了金门最大的镖局。我看你是想将我们这些小镖局武馆也一同合并了吧？我不是这个意思，各位还不知道。目前外国人的军舰就在附近的海面上停靠，他们很快就会进攻我们。天津卫作为京城的门户，更是军事重地，一定首当其冲，成为外国人最先进攻的地方。霍师傅，此事当真？码头的兄弟传回的消息不会有错。各位想想，一旦打仗，受苦的就是百姓。我们练武之人习武本身就是为了除强扶弱，我们应该团结一致，不要在这里内斗，消耗自己的精力。我不知道是何人组织了这样的比赛，也不知道。为什么要让大家在这里争什么第一？我们应该停止打斗，积蓄力量。如果外国人打进来，我们就和他决一死战。我希望组织这场比赛的人能够站出来，告诉我们你为什么要这么做。九爷，您觉得如何？不错。九爷，让我亲自会会他，看看他到底几斤几两。霍元甲不光会武功，还有思想。我喜欢这个人。是谁组织了这场比赛？有没有人站出来？殿下
。这些人在包厢里看大家比武，深藏不露身份神秘，也许就是比赛的组织者。我们上去看看清楚。胡元甲，如果外国人真要攻打我们，那怎么官府一点消息也没有啊？我看你是编造谎言，怕别人抢了你金门第一的称号。金门第一的称号，不过就是一个陷阱。官府没有动静，也许是因为朝廷根本就不想反抗。战争能不能打起来，我不知道。但是你们的镖局抢了我们很多生意，现在我们快连吃饭都成问题了。就是，我们要是不打擂台，怎么扬名立万？怎么在天津城里混下去啊？各位师傅，我霍元甲在这里表个态，我不希望这样的擂台再继续下去。我希望所有的人都离开这里，镖局有困难的，有无处可去的，就到我的镖局来，我给大家饭吃。霍元甲果然厉害。九爷，怎么说？就是霍元甲了，我就选他。他要是不听咱们话怎么办？我有办法让他听我的。是啊，霍元甲，你给我们饭吃，就是让我们所有的镖师去你镖局门下。好啊，你抢了我们的生意，还想抢了我们的镖师？霍元甲，你的野心也太大了吧！我要是抢了你们的生意，破坏了你们的计划，你们就去找我，跟我算账。我希望你们每个人尽快离开这里。我相信霍师傅，刚才他在台上对我手下留情，我相信他不会害我们的。那今天，大家不如先散了吧。哎，我相信，我也就先。了。可恶，让他们给跑了。他们究竟是什么人？这次，又有什么目的？东西呢？少佐，派出去的武士都被人杀死了，藏宝图也丢失了。我这武器刚刚擦拭干净，看现在又要染上心血了。请少佐再给我一次机会，我一定把藏宝图夺回来。到底发生了什么事？藏宝图去哪儿了？我们在半道遭到一名江湖人士劫杀，藏宝图被他抢走了。一名江湖人士。你们都是老师精心挑选出来，潜伏在大清多年的高手，竟然被他一个人给打败了。这人十分厉害，靠着手里的一把大刀，把我们的人都杀了。我只好逃回来给少佐报信。我曾经听姐姐说过，她在大清潜伏的时候就遇到一些江湖人士，其中有一个叫霍元甲，非常难对付。这些江湖人士。总有一天，我要把他们通通杀光。这一天不会太久，我们的军队很快就会攻打过来。以后这里就是我们的土地，这片土地上所有大清人都会成为我们的奴隶。哼，老师让我来到大清，就是为了找回这份藏宝图。你告诉我，这到底是怎样的一份藏宝图？清朝的光绪帝。听说联军要出兵攻打京城，准备弃城逃跑。他已经做好逃跑的准备，于是悄悄把大部分财宝藏在了故宫边上一个叫南海的地方。我们买通了太监，画下了这个藏宝图。怪不得老师要派我亲自前来。现在藏宝图丢失，老师一定会怪罪。你们必须想办法，赶紧把藏宝图找回来。宫本先生，总算找到你了。把藏宝图交出来吧！我真是低估了你们的本事，没想到你竟然追到这里。这些到底是什么人？他们是大清的御前侍卫，在下禁军首领凌云清，奉皇命寻回藏宝图。我们大清政府并不想与东洋人结仇，若是你们不交出藏宝图，一个也别想活着离开。
伙伴，藏宝图到底在哪里？藏宝图不属于你们，那是我们大清的财富。如果你们交出来，我们便不会再追究你们。可是我们却不会放过你们。这里的每一片土地和这片土地上每个活着的人，都会属于我们大日本帝国。还是去死吧！呀！哎元爷，您这是说笑了？你又不是第一天来赌，赌博不是你赢就是我赢。今天你点背，我庄家多赢点。元爷，您是不是输不起啊？还说什么呢你啊？我元后啊，我我输不起。赵方，再说二十两。元爷，你已经欠了一百两了。赌方有规定，赊账不能多于一百两。哎，少废话！我元爷是那种缺银子的人吗？拿去，赶紧拿去，拿去啊！哎呀，今天我玩的有点累了啊，那个改天改天再来玩啊。啊！哎，那个，呃，你家老爷到底是谁呀、啊？为什么要见我呀？一会儿你就知道了。哎，不会有什么危险吧？那个，你家老爷替我还了赌债，我知道我非常感激他。今天呢，我还是先告辞了啊啊。嘿嘿嘿嘿嘿嘿，有话好好说啊！别别别别动手！你要是现在就想离开，我就让你躺着出去。哎，我怎么可能离开呢？你家老爷救了我的命，我就应该当面好好感谢他。九爷，人带来了，让他进来吧。进来。哎，冯九爷，真的是您呀、啊！你认识我？全天津卫，谁不知道您冯九爷呀？您是我的偶像，从小我就想有朝一日我能够加入青帮，呃，可是呢，我功夫不行，一直也没这个机会。没想到今天我元好有如此荣幸，能够见到赫赫有名的九爷您，真是我三生有幸。九爷，你有什么事儿尽管吩咐，我元好就是死也把你的事给办了。九爷有一件很重要的事情，想要交给三义镖局，但怕霍元甲不给面子，现在呢？我们想找一个人帮我们做内应，见机灵，看你行不行。当然，如果你把事情办好，九爷绝不会亏待你。到时候收你入门下，从此以后你就飞黄腾达了。啊哈哈！多谢九爷提一把小的。呃，对了，今天九爷还救了我的命，以后九爷的事就是我的事，有事您尽管吩咐吧。很好，你先回去吧，有消息随时通知你。李管家，这是九爷打赏你的，只要你好好干，记住了。少不了你的好处。如果你把事情办砸了，你的小命我们会随时要回来。多谢九爷，没什么事，小的就先告辞了。九爷，为了那个区区的霍元甲，至于这么大费周章吗？这次任务不容有失，他有功夫，有胆识，最重要的是他还有智谋。九爷，这霍元甲是出了名的死脑筋，钱财打不动他，名利也收买不了他。我们虽然有心选他，就怕他未必听我们的。人活着就一定会有弱点，他不肯接受，我们就逼着他，让他不得不接受。目前只有霍元甲才能完成这个任务。九爷，有人在比武场叫阵。什么人在这个时候叫阵？走，去看看。冤家，不好了！武斗场有人打黑拳。武斗场不是已经关了吗？怎么还有人打黑拳？听说是有人在武斗场叫阵。算了，别管了，他们都不怕死，爱打就让他们打去吧。也对啊。不行，元昊、大白脸，你们跟我去看一下情况。我们一定要阻止这场打黑拳之风，此风绝对不可长。天阶再这样内斗下去，各大武馆和镖局。一定会两败俱伤
走，走，走。哎，让开！大哥，哎，你是什么人？你我第一次相见，你就叫我大哥？莫非怕一块打不过，叫我手下留情？你说这话什么意思？少跟我套近乎！我今天在这里挑战荆门的高手，你若想打累，就请站上来。大哥故意不相认，一定有什么内情。好，我接受你的挑战。哎，哎呀，这少爷，哎，这这这是医保啊在下霍元甲，接受阁下的挑战。你就是荆门第一的霍元甲，荆门第一不敢当。敢问阁下是？在下姓王，名正义，因排行老五，惯用大刀，江湖人称大刀王五。那阁下为何来此处？听说霍元甲是天津的高手，荆门第一。不敢不敢，那我可就不服气了。你若是荆门第一，那我大刀王五又算什么人？你想争荆门第一？用不着来找我，你要么认输，要么跟我打。既然你如此咄咄逼人，那在下就恭敬不如从命了。啊，生死气。哼，拳脚无情，刀枪无眼。今日你我比试，签下生死之约，今后不管死伤，我们彼此不得找彼此生事，自卫签了。火眼甲，请。哎，这大刀王五怎么和少爷打起来了？还签下生死契约，这是要和少爷拼命啊！王五是不是失忆了？他怎么不认识袁甲了？这是怎么回事啊？大家以武会友，何必以死相搏？你若是怕打不过我，现在就可以认输，跪在地上给我磕三个响头，再把三亿镖局的招牌给我摘了。大哥，你这是什么意思？啊？你必须签，而且今天的比武你必须输。为何？因为你不能成为金门第一，你你霍元甲不是天津第一，我大刀王五才是。霍元甲，我不会手下留情的，请。小心啊！袁甲，出手啊！这大刀王五怎么会变成这样啊？这哪是什么比武切磋呀、啊？这是，这是要杀了少爷啊！哎，不对呀、啊，大刀王五今天好像变了一个人。哎呀，这王五是不是疯了呀？少爷再这么下去，他有生命危险呀、啊！这这，哎，就是嘛，我跟你讲说啊，这大刀王五啊，第一他没什么内情，第二。他也不是疯子，他呀早先就预谋好了。还记得吗？咱镖局内乱的时候，他出手相救是为了什么呀？是为了接近袁甲，接近霍元甲。为什么呀？了解霍家拳呀、啊。今天来这个擂台上挑战袁甲，啊，他就是为了争金门第一。如果是你分析的这样，那大刀王五好狠毒，处心积虑，步步都是陷阱，枉费袁甲，还跟他结成兄弟。放心吧，我今天分析的情况都是对的。这，要，不要。在这之前，我已经挑战了七家镖局了。他们有的称病不敢应战，有的不出二十招之内就被我打惨了。你比他们都强，难怪你敢自称为天津第一。我霍某从来不敢称金门第一。以你的功夫修为来看，你也是前习武术之人。我劝你一句：我们习武之人，一强身健体，二除强扶弱，三为保家卫国。争什么金门第一没有任何意义。少废话，今天不是你死。就是我王、嗯，哎哎，少爷小心啊！霍元甲，我不占你便宜，你也选一件兵器吧。不必了，我手中无兵器，心中自有刀刃。嗯
金门果然卧虎藏龙，人才辈出，还以为霍元甲是金门第一，没想到却突然冒出来一个比他更厉害的高手。看看比试结果再说。九爷，您想选他？如果有更厉害的高手，我们当然想招最厉害的。素闻霍家迷踪拳，名闻天惊，果然名不虚传。可是我的大刀，也不是吃素的，死在我大刀下的英雄不计其数。这次你躲过这一刀，不过下次你就没有这么好运了。霍元甲，还不肯用兵器吗？阿福，把短棍给我。啊、哎，短棍，短棍，哎，快快快快快！哎，少、哎、爷，接着。嗯这就是我的兵器，你就用一根短棍对付我的大刀，未免也太瞧不起我了。兄台，你不要误会，我只是不想见血光。我今天就要看看，是你霍家的迷踪拳快，还是我的大刀快。打赢了你，我大刀王五就是金门第一了。呀！呀！呀！呀！呀！呀！兄台一把大刀，果然耍得出神入化。霍某今日能和你一较高下，是我三生有幸。但是，今日我们都是比武切磋，武学交流，点到为止就好。我还没有说，继续。呀，少佐，就是这个手拿大刀的家伙夺走了我们的苍老徒，真是得来全不费工夫。没有想到在这里遇到他，那就盯紧了他，别让他跑了。明白。和他交手的那个人是谁？哦，霍元甲。他就是霍元甲。元甲，不小心！元甲，这是一招。少爷小心啊！少佐，你认识他？说这个人是武林高手，在金门没有人不认识他。上次我姐姐任务失败，也是因为他从中干扰。只可惜，竟然不能为我们所用。上次我姐姐没能说服他为我们日本帝国效力，这一次。一定要让他霍元甲投靠我们，不然我就杀了他。明白。大哥，兄弟。大哥，这到底是怎么回事？是不是另有隐情？兄弟，这件事大哥日后自然会给你解释。这场擂台你必须输。那你会不会有危险，兄弟？我就是要引蛇出洞。好，那你千万要小心。王五兄，你果然武艺高强，在下输的心服口服。你才是真正的金门第一。你们听着，从现在开始，我就是金门第一。这霍元甲就是一草包，还装什么金门第一？差点把咱们给骗了，管家。去查一下大刀王五是什么人，什么来路。是九爷，想办法把他拉拢过来。我们的任务要交给真正的金门第一。九爷放心，我一定把事情给您办好。你们还有谁不服气，可以上台来挑战。我大八脸不服气，王五，我要向你挑战。大八脸，站住！袁家。刚才明明是你让着他，他赢得不磊落。你把他当成结拜大哥，他可没有把你当成生死兄弟。他从一开始接近你就是一个陷阱，我们都被他骗了。够了，我已经尽了全力，输了就是输了，是我技不如人。告诉你们，谁敢再去打擂，我就把他赶出镖局。啊！玉天帝，玉家，这……哎呀，嗯，哎，少爷，这王五今天到底怎么了？他怎么不认识你了？大哥，肯定有什么难言之隐，不方便透露，所以才假装不认识我们。可是他下手如此狠毒，像是要杀了你啊！对呀、啊，元甲，既然是上擂台，那肯定是全力以赴。哎，也不知道这个大刀王五到底是什么来路。对对对，这真是奇怪。上次镖局大战，他就突然出现了，我们根本不知道他从哪里来的嘛。哎，这个人也太神秘了吧！鬼鬼祟祟，我看这个王五不是什么好东西。哎，也不对，上次少爷被抓进大牢。他还仗义相助啊，也不像是坏人啊。行了，别猜了，我相信大哥的为人。什么人？不要追了。少爷，这写的什么呀？是王五的邀请函，他让我叫上镖局的镖师，跟我一同去赴约。什么约？信上没说，只有一个地址。
王五到底在搞什么鬼？这会不会是一个阴谋？我们不能去。啊，对啊，对啊，这肯定是个陷阱，冤家，我们不能去。对对对对，我与王五结拜时，曾经发过誓，我二人要同生死共患难。既然他向我发出邀请，一定是发生了什么事。阿福，你将镖局的兄弟们召集回来，跟我一同赴约。好，我这就去。哎，少爷，这是什么地方？这四周也没什么人啊！大家小心点，说不准暗中有埋伏的杀手。大哥在信上说，有个接头人，过了这个小桥，会在一个寨子里等我。这个地方神神秘秘的，少爷，那应该就是这儿了。有人吗？有人吗？啊啊、少爷，你看。一派西山千古秀，这什么意思啊？笨蛋，这是街头暗号。嗯，三河湖水，万年流，跟我来吧。等等，冤家，我觉得这个地方很奇怪，小心中了他们的陷阱。不会的，大哥没有理由害我们。走，哎，走，站住！你要带我们去哪里？就是这里。这里是什么地方？院子里有什么人？你要是害怕，就不要过来。笑话，老子死都不怕，还会怕你这个喽啰？死本来就没什么可怕的，生不如死才叫人痛苦。嗯、我们走少爷，他们是什么人啊？这怎么都拿着刀往自己身上砍啊？我也不清楚，从来没有见过这种功夫。也许是大哥在江湖上认识的朋友。冤家，他们呀就是义和团的。义和团？哎，你看看他们的装扮，头上呢都裹着红头巾。你再看看他们练的功夫，拿刀往自己身上砍，感觉不到任何痛苦。哎，这好像就是义和团说的什么刀枪不入的功夫。嘀咕什么？快跟我进来！大哥，哎，霍师傅，霍师傅，冤家，你没有让大哥失望，我知道你会来的。大哥，这到底是怎么回事？这些事我们暂且不提，先喝一碗。好，来，兄弟，我们干一碗。秋风知己千杯少，我大唐王母今生有你。无怨无悔。坐，岳家。大哥，这是什么地方？这几位是？这里，是我的义和团总部。这几位是我义和团的领袖。他们得到杨人要进攻大清的消息，十万义和团誓死保卫紫禁城，要将杨人消灭在海边。大哥知道，你胸怀国家天下，有志要把杨人赶出大清，所以大哥向你发出邀请。大哥。抵抗洋人对我国侵略，袁家义不容辞。因为这次黑拳赛是青帮的头目冯九在幕后操作，为的是给刘汝骥选拔护卫队，为了确保刘汝骥在战争中安全撤退。因为你是金门第一，冯九一定会找上你来。我让你输掉比赛，让我被选中，我的义和团就可以借保护刘汝骥的机会，到时候将他杀掉。大哥为何要杀刘大人？这个刘汝骥杀害了很多的武林中人，他是武林中的仇敌。生怕这些江湖中人插手朝政，袁家，你愿意帮大哥吗？大哥，我已经帮你打赢擂台，抵抗外国侵略。我霍元甲一定竭尽全力。后天你我见面，我要给你看样东西。嗯，你是大哥的好兄弟，来，我们再喝一碗。来。原来之前我一直错怪了大刀王五，以为他不是什么好人。直到今夜，我才发现，大刀王五是条好汉。义和团只是民间组织，都在召集着队伍抗击洋人。再看看那些当官的，都是为了自己在逃命。大刀王五不是好东西。为什么
，你想想，大刀王五要刺杀什么刘汝济刘大人，这就是谋反的罪名。再说了，袁家，我觉得吧，咱们以后还是别跟这个义和团同流合污了。你跟他们在一块儿，到时候咱们也成了逆贼了。这样到时候出了什么事儿，对吧？咱们呀，就跟着刘汝济大人，是不是？咱们镖局呢，以后也有了靠山。刘汝济大人，是刘姑娘的父亲，这件事的确很难处理。具体怎么办，我们回家再说。如果刘大人真的做了很多坏事。我们也绝不能让他逍遥法外。可是，那个王五说的是真的吗？小左，抢走了藏宝图的王五就藏在里面，没有想到，火元甲和大刀王五搅在了一起。他们在谋划什么呢？不管他们在谋划什么，这个火元甲不是一般人，必须想办法除掉他。至于藏宝图，现在义和团人多，我们不能正面进攻大刀王五，需要。另寻机会。嗨，慧清，怎么这么晚呢、啊？最近工作忙吗？现在洋人兵临城下，在这个时候本来就应该报道战况，才能激起民愤。可是我们今天刚出了两篇反对外国殖民的报道，结果就被下令给撤了，还威胁我们，如果不撤了的话，就关了我们的报社。胳膊拧不过大腿，我们当老百姓的不能跟官府作对。舅舅，你一直是江湖上的风云人物。而且还是青帮的龙头老大。现在的局势，我们做任何事都不能只为了满足个人意愿。万一那篇报道激怒了洋人，那后果会很严重。没想到舅舅你这么害怕洋人。舅舅比你多活了些年头，见过的世面比你吃的米还多。你的想法太天真。我提醒你，洋人一定会打进来，你们的报纸肯定会封。最好还是早点想退路。我就不相信洋人可以在我们大清的土地上为所欲为。九爷，有人要见你。舅舅还有事要忙，我已经叫人备好了饭菜，你快去吃饭吧。哦，那你也快点啊！哎呀，九爷，你怎么现在来了？是不是有什么重要的消息？九爷，我有一个天大的秘密，啊，就连夜赶来告诉你了。什么秘密？那天在擂台上，那个霍元甲是故意输给大刀王五的。他为什么要这么做？你说的是真的，千真万确。你说的这个消息很重要，我冯九不会亏待有功的人。嗯，多谢九爷。这是啥秘？哎，九爷，我觉得押镖这事儿还是霍元甲比较合适。霍元甲和大刀王五根本就不一样，他最起码不会暗杀朝廷命官。我知道了。哎，九爷，那小子就先告辞了。舅舅，刚才那个人是不是元浩？元浩，谁是元浩？难道我看错了？刚才那个人的背影很像我认识的一个人。我不认识元浩，你看错了。刘小姐，多吃点，到了那边之后就再也吃不到这些东西了。你这话什么意思？什么叫到那边之后？其实今天啊，我是想跟你商量一件事。天津城现在风声鹤唳，马上就要大乱，我想你和我一起去日本。袁克瑞，连你也想逃跑是吗？连你也想做亡国奴是吗？不是逃跑，而是去学习。我认为你父亲说的没有错，大清现在根本就不是不想抵抗，而是没有能力抵抗。这一切都是因为国家积弱。我们现在留在这里有什么用处？唯一的正路就是我们出去，去学习，师夷长技以制夷。如果连我们都跑了的话。那谁来守卫大清？我不管，你要走就走，我死活都要留在天津。那你再考虑考虑。嗯。哎，霍师傅。哎，你要干嘛？这么久没见，我去打个招呼、啊。霍元甲来这里肯定是有要紧的事情，我们先不要打扰他。徐记者和农谷子，原来霍元甲来这里是来找徐记者。那这次报道是你安排写的吗？徐姑娘，你是《金门日报》的记者。说真的，其实我对文化人很崇拜，心中一直认为记者是份神圣的职业。今天过来就是想写一篇报道，关于武林人士的心声。目前我们国家面临着任人宰割的局面，霍师傅您身为武林人士的代表，需要发声。我们国家这片土地上，从来不缺乏爱国人士。
国有民族英雄岳飞，今有虎门硝烟的抗英英雄林则徐，如今国难当头，应该勇敢站出来。只要我们团结一心，正义终会战胜邪恶。现在我们国家正需要你们这样的进步青年。当今朝廷懦弱无能，以天朝自诩固步自封，于外任列强欺凌，赔款割地，丧失尊严；于内任贪官横行，中饱私囊，地痞恶霸滋生。百姓生活在水深火热之中，却敢怒不敢言。什么时候百姓能够觉醒，团结一心，站起来共同反抗欺压？我们可是佩服佩服佩服。徐姑娘一番真知灼见，真让霍某刮目相看。那些东洋人为什么要追杀你？我不知道。我问你，那件东西在哪里？这不是一张普通的地图，这是一张藏宝图。你看，上面标注的红点，应该是宝物所在的位置。你是什么人？来人！再喝一句，小心点，再喝一口，好还容易。义和团什么刀枪不入，这都是骗人的。皇上和太后都跑了。你是胡言假？你认识我？我不仅认识你，我还很佩服你。